17 flutningabílum með hjálpargögn var hleiftin á Gaza í dag en hjálparsamtök segja það sé langt frá því að vera nóg. Ísraels her hefur hert loftárusir. Hvernig verkfallið sem bóðað er á þriðudag hefur viðtaka áhrif í samfélaginu. Ími starfsemi verður í lágmarki, sérstaklega í heilbriðisþjónustu og skólastarfi þar sem konur eru í afgerandi meiruluta. Úkrænumenn óttast að vera án hita og rafmaks í vetur vegna árása rússa og orkuinnviði. Fjölskylda sem svaf í húfum og úlpum í fyrra ætlar að vera betur undirbúin í ár. Vopnum var beitt í tveimur árásum á höfuborgarsvæðinu í nótt. Sjö eru í haldi lögreglu. Önnur árásinn tengist hópslagsmálum í miðborginni. Aðmirals feðrildi byrtust óvænt í kjallara Hallormstaðaskóla á dögunum, nefnendum til mikilla furðu. Líffræðingur segir þetta í fyrsta sinn sem þessi feðrildi fjölga sér hér á landi. Gott kvöld. Ísraels her hefur hert loftárusir á Gaza. 55 hið minnsta byggðu bana í nótt. 17 flutningabílum með hjálpargögn var hleift til Gaza í dag. Meðal þeirra sem hafa fallið í árásum Ísraela síðasta sólarhring á Gaza eru 12 úr sömu fjölskyldunni í borginni Deir al-Bala á miðju Gaza. Ísæðlar höfðu ekki hleift neyðargögnum inn á gasa dögum saman, þar til í gær þegar 20 flutningabílum var hleift um landamærin að Egiftalandi. 17 bílum var hleift í gegn í dag. Mikill skortur er á lifjum, mat, vatni og eldsneiti og segja hjálparsamtök að hleypa þyrfti hundra trukkum langað daglega. Líf eru víða uppburinn á spítölum og búist er við að þeir verði ramakslausir á miðvikudag. Ekkert eldsneiti barst með trukkunum um helgina. Án eldsneitis verður ekki ramak og án ramaks verður erfitt að veita mannúðaraðstóð og leiknishjálp. Stjórnvöld í Ísrael hafa síðustu daga flutt 20.000 íbúa frá landamærunum að Líbanún. Þar hafa verið skærur milli Hespóla og Ísraelshers. Fórsætisrá þeirra Ísraels varar Hespóla við því að blanda sér í átökin. Aval hann ekki að rúkjum með hólta hýs. Um fjögur hundruð mættu á Austurvöld í dag til að sína samstöðu með Palestínu. Hópurinn kom saman við utarríkisráðanitið og gekk svo fylgtu liðin niður á Austurvöld. Skórað var á ráðamenn að fordæma að stríðsklæpi og kallaði eftir því að árás Ísrael þess að gasa yrði tafalaust stöðuð. Íslands og ríkistjórnina alla að halda uppi og krefjast virðingar við alþjóðlög, fordæma stríðsklæpi Ísraels hers gegn saklausum borgurum og öllu viðvarandi marrættindabrót sem við gengist hafa í ára tugi. Orð meiga sín lítils gegn því ofurefli rasisma og hatri sem Ísraelsk stjórnvöld sína palestýru fólki. Við höfum gjarna verið frekar vel upplýst Íslandingar um það sem er að gerast í Palestínu. Þá hefur sýnt sig í gegnum söguna og það sem skilar árangurgi gagnvart svona ofurefleis og stjórnvöld Ísrael er að sína núna. Það er þrýstingur alþjóðasamfélagsins, það er ekki dannað og við erum hluti af alþjóðasamfélaginu og það sem ber okkur að hafa hátt á sína þrýsting. Og þá höldum við til Úkrænu, þar sem Úkrænu menn búa sig undir kaldan vetur. Fólk safnar eldi við til að geta kynnt hýbýli sín, verði ramaslaust vegna árása rússa og orku innviði. Þessi 13 ára drengur heggur við í garði fjölskyldunar í útjaðri Kýf. Þau búa í gámi því húsið þeirra er ónýtt eftir árásir Rússlandshers. 
Í fyrra haust voru þau ekki undir það búin að Rússar myndu skemma orku innviði þannig að þau hefðu hvorki hitan í rafmagn. Dúsjá var sko búlu, spyrja búlu með því með þekki svo dvoja sútok svítlani búlu. Svo ég hótila þar sem við ísjátjó sjúta íhati. Nú sinn skazáu hvað ég nekkuði með pojídu. Í šapkach spali, í kurtočkach, vse, nú ég hvað spyrja sjúli. Í ár ætlaði að vera betur undirbúin. Rússlandsér hefur þegar byrjað árásir á orkuinn við þennan veturinn. Nú sjó dróða pýt hotovljum, dróða mna sé, djákuva te bógu. Tam trúhi dosok ég, búðum pa trúhu rýzać, buržújka ég. Ég búðum to pýt pa tekeinko, sjó robyti, jakos. Nakupljali vžu balónčiky, oce je takým na sje dali, tipa, jak skazať, taganok taký malenký, i kupljaju pa trúhu balónčiky. Щоб хоч їсти на грі, що не будь таке, щоб на всякий випадок. Руссар скуйтує вір 1200 флюкскейту мо дроунам, а орку вір Україну сідаста ветур, самквемт і вірвольтум тар. Найр хелмінгур ландсінс вар офті нокра клюку тіма у тах, а у нарамакс хіта у вас і вір кольтусту маунідіна. Og fréttaflutningur af Úkrainu stríðinu og átökunum fyrir botnið miðarhafs er mjög ólíkur, segja nefendur í 9. og 10. bekk hátekskóla sem fylgjast vel með heimsfréttunum. Þetta er svolítið erfitt, svolítið mikið að gerast og svolítið erfitt að mynda sér skoðun því það er svo mikið af hérna áróri frá báðum hliðum að maður veit aldrei hvað maður að standa. Hvaðan ferðu upplýsingar helst? Twitter og fréttir bara og mjög mikið að tiktokum. Það er alltaf að fara í skólan með fóldrum mínum og lýstum alltaf á ráseitt. Þar kemur oftast fram fyrst svona mikilvægustu fréttunar og þá er oft talað um þau stríði sem er í gangi og í mandlunum eins þegar Úkrænir stríði byrjaði. Þá sagði pappi minn bara þurst frá hvernig það byrjaði og þurst þegar var sprengt inn í borg í Úkrænu. Mér finnst það mjög erfið, mér finnst það mjög sorglegt, maður er svolítið svona best svona innarmenn manni, líka bara hvernig ætli fólki líði þegar þetta, þegar þetta er í gangi í kringum mann og sérstaklega börnin sem maður sér, það er bara langa erfiðast að sjá það sko. Þetta er náttúrulega bara ömurlegt, þessi sæð er náttúrulega ömurleg og hún minni bara alveg með íbúum Gaza sem þau eru að bara þjást í þessum hrillu aðstöðum. Fréttir af stríðinu í Úkrænu eru öðruvísi segja þau, heldur en fréttirnar núna frá Gaza. Við sjáum mikið af hermönnum og mikið af hvernig átökunum hjá hernum frá Úkrænu og einhvern veginn. En við fyrst að sjá meira af bara fólkinu í Palestínu. Í Gaza, nei, tengst með Gazaríð, þá er meira verið að tala um bara almenna borgara. En í Úkrænu stríðinu þá er mikið meira kannski verið að tala um hermenn og bardagana. Kvennaverkfallið á þriðudaginn mun hafa áhrif víða í samfélaginu. Konur og kvár um allt land leggja niður launuð sem ólaunuð störf í heilan dag. Þúsundir ætla að taka þátt í verkfallinni og sína samstöðu. Fyrirtæki og stopnanir hafa að reynda að skipuleggja daginn eftir bestu getu með tilliti til þess að konur mæta ekki til vinnu. Starfsemi verður víða skert, sérstaklega þar sem konur eru í miklum meiriluta. Heilsugæslu stöðvar á Höðuborgarsvæðinu verða opnar en minu engungu sinna bráðum erindum og lágmarkstjónusta verður veitt í heimahjúgrun. 5.493 af 6.856 starfsmönnum landspítalans eru konur. Forstjóri spítalans segir að starfsmenn verði skipulögg þannig að sem flest geti tekið þátt. Við munum draga úr þeirri starfsmenn sem við getum dregið úr í sinnum með sjálfsögðu aldrei bráðaþjónust að aðkallandi verkefnum, aðkallandi skurðagerðum. Starfsmenn sé þó þess eðlis að ekki komist allir frá störfum þennan dag. Við kvetjum konur og kvári í okkar röðum sem ekki komast frá og verða sinna snarum hennan dag til að taka myndir af síðu störf og byrta þær undir millimerkinu ómissandi því það er mikilvægt að leggja áherslu á mikilvægi þessa fólks í heilbyrðistjónustunni heilbyrðistjónustunni hún er algjörlega háð þessum hópum Konur eru í afgerandi meiruhluta þegar það kemur að störfum í leikskólum og skólum. Skólastarf fellur víða niður eða skerðist verulega. Þetta á einnig við um frístund. Flugsamgöngur getu farið alfærðu úr skorðum ákveði allar konur hjá flugfélögunum tveimur að leggja niður störf. Hjá Play eru 77% flugliða konur og 85% hjá Æsland der. Bæði félögin segja stöðja verkfallið heils hugar. Pleis er ekki fram á það starfsemi þeirra raskist, búið sé að grípa til ímisa aðgerða til að koma í veg fyrir það. 
í einu til dæmis bara að, að leifa því fólki og hvetja það fólk sem vill taka þátt í aðgerðum og gera það. Aðrir hafa ekki áhuga því, það eru aðrir starfsmenn sem að geta hlaupið í skarðið. En við auðvitað vonum að starfsemin og fjárastlega tjónið og röskun á þúsundum farþega yfir hafi verði sem minnst, það er náttúrulega gefur augaleið en, en á sama, sama skapi og sama tíma tökum við þátt í, í baratunum. Velkomin Sigríður Margrét Oddsdóttir. Hvaða áhrif hefur verkfallið á þriðudaginn á atvinnulífið? Samtök atvinnulífsins styðja heilshugar baráttuna gegn mismunun og ofbeldi sem að e, tengjast kynferði. Og við leggjum þess vegna bara mjög mikla áhugsla það. Við hins vegar e, höfum sagt það, okkur finnst ekki skynsalegt að efna til viðburðar þar sem að við erum í rauninni e, að loka samfélaginu og atvinnulífinu í heilan sólarhring. Við höfum þess vegna talað fyrir því að gætt sé bæði, bæði meðalhófs og samvinnu í tengslu við þennan viðburð. Er það ekki svolítið tilgöngur með verkföllum samt að hafa sem mest áhrif? Það er alveg rétt, en eins og ég segi, það sem að snýstum hér er að við erum með fyrirtæki sem er að skapa verðmæti í atvinnlífinu allan sólarhringin alla dag ásins og það skiptir mjög miklu máli að við sínum meðalhóf og við gætum samvinnu en það eru þetta bara líkil atriði líka að hafa það í huga, þann ávinning sem að hefur náðst á þessari tæpu hálfu öld sem er leiðin frá því að kvenna frítáurinn var haldin í fyrsta skipti. Við sjáum það þegar til dæmis að sko leiðréttu launa munur kynjana, hann mælist samkvæmt greinagjör hagstofunar um það bil 4% og megin skýringin þar eru þetta kynin er að velja sér ólíka tegundi starfa og ólíka atunegreinar. En sko jafnbreytis baráttan snýstu þetta líka um það að vald efla konur að við höfum tækifæri til þess að sko láta til okkar taka, láta rödd okkar heyrast, við tökum og stöndum undir ábyrð og sínum í rauninni okkar áhauslur með breytingum í samfélaginu. Og það er bara að rísa stórt í jafnbreytis mál sem að er ekki hægt að horfa framhjá að á Íslandi í dag erum við til dæmis með sko fórsættisráðherra sem er kona, við erum með nýtekin við sko fjármála og efnahalsaráðherra sem er kona, við erum með formann eins stærsta stjættafélagsins og almennum verðmarkaði sem er kona og frangöndastjóra samtaka aðurlífsins sem er kona, það er ég búin að nefna fjögu störf sem að geta haft mjög mikil áhrif á daglegt líf fólks. Já, þú nefnir meðalhóf og fórstöðum að vinnumarkasvið þessa, það sagði viðtali vikunni að verkfalli gengi of langt, þannig að ykkur finnst þetta svona kannski aðeins of Okkur fyrst skipta megi máli að það síðurunni hafður góður fyrirvar og það síðurunni bara samvinna milli fólks um þáttöku í þessum mikilvæga viðburði sem ég veit að fyrirtækin styðja við. Kærða það ekki var þetta, Sigríði Margrét. Og meira þessu tengt því fólk sem fréttastóð að rætti við í miðbók Reykjavíkur í dag styður hvernig verkvallið og hvorunnar hyggjast allar leggja niður störf. Hvað ætlar þú að leggja niður störf? Já, ég ætla að gera það. Já, og fara við stuðning þín sem vinnuveitanda með það? Já, ég fæ það. Það er svona stórum vinnustað? Nei, ekki mjög stórum, en dalti áhrifaríkum. Ég er komið með eftirlaun. Þú komið með eftirlaun? Já. Ætlar að mæta niður í bæ? Já. Það er nú ekki alveg ákveðið. Nei. Jú, ég býst nú við því. Ætlar að leggja niður störf? Já. Aldrei við spurning og Nú var kveitur alla konur til þess að leggja niður störf og fara í bæn. Og verður fræðsla á honum við leggja niður stað? Heyrði, ég er að vinna í fjölbyttiskólum í Garðabæ og ég legg niður störf. Og ætla fleira að gera það í skólanum? Ég held að þessi bara mikil samstæða, bæði með nefnda og kennara. Já, ég veit það ekki. Ég vinn hér sjálfur mér og jú, ætli ég taki mér ekki eitthvað hluta að deginu fri að það vena. Ég þarf að byggja að gera Gera allt? Já, það ekki. Já, eins og hvað? Bara vasku upp og sitja í þóttavegn og eitthvað fleis og elda og svona. Fimm eru í haldi lögreglu eftir hóp slagsmál í miðborginn í nótt. Slagsmál urðu á fimmta tímanum og var ráðist á eitt með oddkvössu vopni. Fyrst var talið að hann hefði verið stungið með hnífi en nú er talið að hvössu glerbróti hafi verið beitt. Gert var að sárum mannsins á slýsadild. Áverkar hans voru ekki eins alvarlegir og óttast var í fyrstu. Önnur árás varð í Hamraborg í Kópavogi nótt, þar voru tveir handteknir grunaður um að hafa ráðist á manni með hníf. Þeir eru enn í haldi og málið er til rannsóknar hjá lauruglu. 16 ára írönsk stúlka sem hefur verið meðvitundalaus síðan í byrjun mánaðar eftir mynda árás siðgeðis lauruglunar er í þarlöndum fjölmiðlum sögð heila dáin. Mannréttindasamtök segja að stúlkan sem heitir Armita gera vand hafi verið á leið í lest þegar að kona frá siðgeðislöruglunni hafi komið að henni og krafist svara við því hvers vegna hún væri ekki með slæði og hausnum líkt og lög hvað á um. Brótist hafi út átök og stúlkan fallið á höfuðið. 
stjórnvöld segja aftur á móti að það hafi liðið yfir hana. Málið þykir minna mjög og það þegar að Masja Amini lést eftir ofbeldi siðgeði slöruglina fyrir rúmu ári. Hún var handtekin fyrir að bera slæðu ekki á réttan hátt. Eftir það brutust út mótmæri gegn stjórnvöldum sem stóðu mánuðum saman. Hernaðalu umsvif Atlantansbandalagsins á Norðurslóðum munu aukast á næstu missirum í ljósi hernaðaruppbygginga Rússa. Þetta segir formaður Hermálaráðs Atlantansbandalagsins. Rob Bauer, formaður Hermálaráðs Atlantansbandalagsins, ræddi varnarmál á Norðurslóðum og sagði Rússa ógnandi með framferði sínu þar undanfarið sem kalli á viðbrögð bandaríkjana og NATO-ríkja á Norðurlandana. Ég þykk að það sér er að það rússan Armed forces are rebuilding the capacity in the Arctic. Uh, this is like airfields. This is uh, uh, installations to support operations in the Arctic, military operations. And I think that is what has been ramping up uh, by, the, by the Russians over the last couple of years. Rob segir hernaðarlegum svif Rússa mjög augljós, ný áallun sé svo, að Atlanshafsbandalagið mun nú auka varnir sínar. We will see more uh, exercises and training happening in the coming years with Norway, Finland and soon to be Sweden as well as a member. Möguleiki á samstarfi við Rússa á Norðurslóðum er nú útilokaður eftir áralangar tilrunir, segir Bauer. The Russian uh, armed forces are seen as a threat. The Arctic region has been part of our operations area since 1949, but of course as a result of what the Russians do, we have to respond to that if it's necessary. Landhelgiskjæslan var kölluð út á þriðja tímanum í nótt til að leita að örmagna göngumanni á skarðsheiði, milli heiðarhorts og skessuhorts. TF Gná þyrla gæslunar var send á vettvang og fannst maðurinn um 45 mínútum síðar. Aðstæður á vettvangi voru krefjandi fyrir þyrlusveitina vegna þóku, en þegar rofaði til var tækjafæri nýtt og maðurinn hýfður um borð í þyrluna. Flóið var meðan til Reykjavíkur þar sem sjúkrabíll beiðan svo flutti á landsbítara til skoðunar. Neymyndur í Hallónstaðaskóla eruðu hissa þegar aðmíráls fyrildi tóku að byrtast í kjallaranu. Púpur leyndust í brenninettlu sem neymyndur týndu á hieraði og líffræðingur segir þetta í fyrsta sinn sem þessi fallegu fyrildi klekjast út hér á landi svo vita sé. Neymyndur í sjálfbærni og sköpun í Hallónstaðaskóla voru í vallanesi á dögunum að safna brenninettlu. Tilstendur að jurta lita og búa til þræði úr stilkum til að vefa úr í vetur. Það vill svo til að púpur aðmíráls fyririlda líkjast sölnandi laufi jurtarinnar og því sækja þau í að verpa í brenninettlu. Það hefur gerst í vallanesi og lirfurnar náð að mynda púpur. Fyrst þá heldum við að höfum bara fundið eina. Tókum síðan bara fullt af brenninettlu og fórum með niður í kjallara og síðan allt í einu við vorum bara komin fyrildi þar og þá fór ég í gegnum alla brenninettluna og brendi mig smá en fann ellu við púpur eða eitthvað svoleiðis. Svo var allt í hinu bara komið fyrildi í gluggan og lágu hérna á gólfinu og fór upp í glugga og voru að leita í ljósin og það var mjög gaman, mjög sætt fyrildi. Líffræðingur á eilstöðum frétti af málinu og sótti sér tvær púpur til nefendana. Henni tókst að sjá fyrildi skríða úr annari. Aðmíráls fyrildi flakka frá Suður Evrópu Norðurábókin til að fjölga sér og berast jafnvel hingað með vindum. Aðmiránsfyrildi hafa ekki svo vita sé fjölga sér á Íslandi, þannig að þetta er alveg nýtt fyrir Ísland. Það er of kallt á Íslandi til þess að geti numilandiðana, það er of mikið frost, þau eru að milda vetur sem er ekki Íslandi. Já, ég fekk svona smá samviskubit yfir að vera að blanda mér í náttúruna, þannig að ég sleppti þeim bara út, þar sem að þær munur ekki bara að deyja í frostinum, sko. Kannski á næsta ári, þá allavega nú vitum við að þær eru hérna, púpurnar. Við ætlum að halda okkur í dýraríkinu, því að myndir úr eftirlitsmynda vel af óvinnilegum innbrotsþjófi í borginni Simsbury í Connecticut í bandaríkjunum á dögunum hafa það ekki mikla aðtekli á samfélagsmiðlum. Þar var að ferðinni Björn sem hafði komið sér inn á heimili og hjælt beina leiðin í eldhús. Þar gekk hann raklitt að fristinum, opnaði hann og sótti sér lasanja. Eftir það var hann fljótur að forða sér út um opin eldhúsklukkan með matin í kjaftinu. Engar skemmdir voru sjáanlegar á húsinu eftir leiðangurinn.
og þá að veðri. Norðlega er breytilega 83-8 metrar á sekundu á morgun. Rigning eða slitta af og til á norður og austurlandi, annars víða léttskíð. Hiti breytist lítið. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fyrir veðurhofður að lokkum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sýrum í kvöld. Byggarkjarninn í Körfubolta fór á flug í dag og var mikil spenna þegar stjarnan og Þór Þorlaugsöfn mættust í Garðabænum. Valur tapaði sínum fyrsta leik í úrvaldeld karla í handbolta þetta haustið í dag þegar liðið lá gegn í BVAF. Bæði liðir hins vegar með að það alfjögur að íslenskra liða sem eru komin í 32 liðið og slitt Evrópi byggarsins. Afturelding vann æðintirilegan sigur í kjarninni í gerkvöldi. Kristján Nökkvi Hlinsson landslýsmaður í fótbolta stimplaði sér rækilega inn í aðalið Ajax í Hollandi í dag. Liðinu sjálfu gengur þá allt í mót. Og við tökum hús á fyrrum afrekskoni í handbolta sem var það hætta vegna meðsla en stýri nú uppeldisliðin í efstu deild. Hei, hlaupa! Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 17 flutningarbýlum með hjálpargögn var hliftin á gasa í dag en hjálparsamtök segja að það sé langt frá því að vera nóg. Ísæls her hefur hert loftar á sér. Kvennaverkfallið sem bóð er á þriðjudag hefur viðtak áhrif í samfélaginu. Ímið starfsemi verður í lágmarki, sérstaklega í heilbriðisþjónustu og skólastarfi þar sem konur eru í afgerandi meiruhluta. Úkrænumenn óttast að vera án hita og ramaksi vetur vegna árása rússa og orku innviði. Fjölskylda sem svaf í húfum og úlpum í fyrra allir að vera betur undir búin í ár. Vopnum var beitt í tveimur árásum og höfuborgarsvæðinu í nótt. Sjö eru í haldi lögreglu. Önnur árásinn tengist hópslagsmálum í miðborginni. Aðmíráls fyririldi byrtust óvænt í kjallara Hallónstaðaskóla á dögunum, nefendum til mikilla furðu. Líffræðingur segir þetta í fyrsta sinn sem þessi fyririldi fjölga sér hér á landi. Næsti frétti verða sæðir í útarpuglikan 10 í kvöld og vefurinn Rúpótris er uppfærður allan sólaringin á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíman er svei lokið. Takk fyrir samfylgdin um helgina. Verði sæl. Ólíkt tarotspilunum að þú getur dregið dauðan og djöfilinn og sá sem er að lesa fyrir því getur samt séð eitthvað falla þú þú því. Landinn heilsar upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhuga verða hluti. Réttu pendi sem að homma við! Vá! Svona mörg, mörg vá! Hafa þeir fengið tauga á fall? Góðan daginn fakki. Upptaka frá leiksýningunni sem var sýnd yfir hundra sinnum í fjólikúskjallaranum og víðar á áranum 2021 til 2023. Sinir Danmerkur, dönsk spennumynd.